హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను టెట్ పేపర్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగీ పార్ట్ వన్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియంలో ఉన్నాయి సో బోత్ మీడియంలో ఉంటుంది సుమంత్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఇన్ డూయింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ బట్ ఈజ్ నాట్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ చెస్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సో ఆప్షన్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి వేరియబుల్ ఇండివిజువల్స్ డిఫరెన్సెస్ ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ సో ఇంట్రా ఇండ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వ్యక్తంతర్గత వయుక్త భేదాలని ఆన్సర్ రెండో ప్రశ్న దేర్ ఆర్ టెన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ ప్రైమరీ స్కూల్ యాజ్ పర్ ద ఆర్టీఈ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో పది మంది విద్యార్థులు ఉంటే విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు ఉండాలి జవాబు రెండోది మూడో ప్రశ్న థర్డ్ క్వశ్చన్ సెక్రికేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్లాండ్ డైరెక్ట్లీ అఫెక్ట్స్ అవర్ ఇమోషన్స్ ఆప్షన్ వన్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఆప్షన్ టూ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఆప్షన్ త్రీ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ అండ్ ఆప్షన్ ఫోర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉద్వేగాలపై సూటిగా ప్రభావం చూపే గ్రంథి ఫస్ట్ వన్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఇన్ తెలుగు అధివృక గ్రంథి ఫోర్త్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మెంటల్లీ హెల్త్ పర్సన్ హెల్తీ పర్సన్ సో ఇయర్ ఈజ్ ద కర ఆప్షన్ వన్ హ్యావింగ్ థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లీవ్స్ ఇన్ ఈజ్ ఓన్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ ఫ్యాన్సీ తన సొంత ఊహాలోకంలో మరి కల్పంలో జీవిస్తాడు నెక్స్ట్ ప్రశ్న టీచర్ బ్లేమ్డ్ రాజు ఫర్ నాట్ కంప్లీటింగ్ హోంవర్క్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ హోమ్ రాజు షుడ్ ఎట్ ఈస్ సిస్టర్ ఫర్ నో రీజన్ దిస్ కమ్స్ అండర్ రాజు ఇంటి పని పూర్తి చేయనందుకు ఉపాధ్యాయుడు ఇతర విద్యార్థుల ముందు మందలించిండు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రాజు అకారణంగా తన చెల్లెలపై అరిచాడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈస్ ఐడెంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ సో తెలుగులో విస్థాపనము అంటే ఆ కోపం వేరే వాళ్ళ మీద తీయడాన్ని విస్థాపనం అంటారు సిక్స్త్ వన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటర్ వాంట్స్ టు స్టడీ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆన్ ది అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇయర్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఒక ప్రయోక్త విద్యా సాధనపై కంప్యూటర్ ఆధారిత బోధన యొక్క ప్రభావంను అధ్యయనం చేయాలనుకున్నాడు ఇక్కడ ఏ పరతంత్రం ఉన్నది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విద్యార్థుల సాధన సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ప్రాజెక్టు పద్ధతికి సంబంధించింది సో ప్రాజెక్టు మెథడ్ ఏంటిది అనేది అక్కడ ఆప్షన్ త్రీ ఇయర్ ఈస్ అన్న్యాచురల్ అసహజము నెక్స్ట్ వన్ ఎయిత్ వన్ నిశాంత్ లంట్ నిశాంత్ పది ప్రయత్నాలలో ఇరవై అర్ధరహిత పదాలను నేర్చుకున్నాడు ఒక వారం తర్వాత అవే పదాలను తిరిగి నేర్చుకోమన్నప్పుడు అతను కేవలం నాలుగు ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకున్నాడు అతని పొదుపు గణన సేవింగ్ స్కోరు ఎంత అంటున్నాడు సో పొదుపు గణన సేవింగ్ ఇది ప్రాబ్లం సాల్వేషన్ చేయాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ నైన్త్ వన్ పౌలో ప్రయోగంలో నిబంధిత ప్రతిస్పందన విరమణ సో ఎక్స్టింక్షన్ చెందుట కారణము ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నిర్నిబంధ ఉద్దీపన ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్కంట్రో అన్కండిషన్డ్ స్టిములస్ పదో ఆన్సర్ పదో ప్రశ్న ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ మెంటాలిటీ ఆఫ్ ఏప్స్ సో మెంటాలిటీ ఆఫ్ బుక్ రాసింది ఎవరు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ కోహెలర్ కోహెలర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న నెక్స్ట్ ప్రశ్న పదకొండో ప్రశ్న ఇక్కడ డెజావు ఈజ్ యాన్ డెజావు అనేది ఏంటిది ఏ పదము ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఫ్రెంచ్ పదము 
ఫుడ్ అండ్ స్లీప్ కమ్ అండర్ సో ఆహారము మరియు నిద్ర దేని కింది వస్తాయి ఇవి సో ఫిజియోలాజికల్ నీడ్స్ అంటే శారీరక అవసరాలు అవుతాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న సావిత్రి డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ సంస్కృత్ బట్ షీ కెన్ టెల్ ద శ్లోకాస్ ఇన్ భగవద్గీత ఎఫెక్టివ్లీ ద మెమరీ ఆఫ్ సావిత్రి ఇన్ లర్నింగ్ శ్లోకాస్ ఈజ్ సావిత్రికి తె సంస్కృతం అర్థం కాకుండా శ్లోకాలు చెప్పగలదు ఇక్కడ ఏ మెమరీ అంటున్నారు బట్టి స్మృతి రోడ్ మెమరీ ఫోర్టీన్త్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఈ కింది వాటిలో ఒకటి సరైనది కాదు సరైన కానటువంటిది ఒక ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ సో వెస్ట్లర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ దానికి సామూహిక ప్రజ్ఞా పరీక్ష కాదు కరెక్ట్ అయినటువంటి రెవెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాట్రిక్స్ అశాబ్దిక కరెక్ట్ ఆర్మీ ఆల్ఫా టెస్ట్ సామూహిక ప్రజ్ఞా పరీక్ష కరెక్ట్ బాటియ టెస్ట్ బ్యాటరీ వైయక్తిక ప్రజ్ఞా పరీక్ష కరెక్ట్ సో కరెక్ట్గా అంది ఫోర్త్ వన్ తర్వాత ప్రశ్న గత అభ్యసన ప్రస్తుత అభ్యసనను ఆటంకపరుస్తుంది ఎర్లియర్ లెర్నింగ్ ఇంటర్ఫేర్స్ విత్ ప్రజెంట్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఈస్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పురోగమన అవరోధము ప్రో యాక్టివ్ ఇన్హాబిటి ఇన్హాబిషన్ సిక్స్టీన్త్ వన్ తారండైక్ థియరీ ఆఫ్ ట్రాయల్ అండ్ ఎర్రర్ తెలుగులో యత్న దోష సిద్ధాంతంను ఇలా అని కూడా పిలుస్తారు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ పదహారవది దీన్ని సంధాన వాదం అని కూడా అంటారు కనెక్షనలిజం సెవెంటీన్త్ వన్ ద ఇంటెలిజెన్స్ కోషియంట్ ఆఫ్ ఎ బాయ్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ మే బీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ అతని యొక్క ప్రజ్ఞాలబ్ధి నలభై ఐదు ఉంటే అతను ఏ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు కరెక్ట్ జవాబు సో బుద్ధిహీనుడు కరెక్ట్ జవాబు ఎయిటీన్త్ వన్ జనరల్లీ ఇయర్ ఈస్ వికేఏటి వాక్ టు మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ విత్ లర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ ఇయర్ వి అంటే ఏంటిది వి అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ విజువల్ సో దృష్టి సంబంధమైన వస్తుంది ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ అభ్యసనం కొరకు చేపట్టే మదింపు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము అదేంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇయర్ అవుటో టీచ్ ఎలా బోధించాలి సరైన జవాబు ద టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఇన్ విచ్ ద డిసిజన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై లీడర్ ఎలోనీస్ సో దిస్ ఈజ్ అట్రోక్రాటిక్ ఇద కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుగులో నిరంకుశ నాయకత్వము ఒక్కడే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిహేవియర్ ప్రాబ్లం ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటి ప్రవర్తన సమస్య కాదు ఇరవై ఒకటోది కరెక్ట్ జవాబు సెల్ఫ్ ఇంజూర్డ్ బిహేవియర్ తనకే దెబ్బలు తగిలించుకునే ప్రవర్తన అనేది సమస్య కాదు ఎడ్యుకేషన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ అభివృద్ధి చెందే హక్కు నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ థర్డ్ సో ట్వంటీ థర్డ్ ఇన్ తెలుగు జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక పథకం టూ థౌజండ్ చట్టం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్రకారం పాఠ్య ప్రణాళిక అభివృద్ధికై నిర్దేశించిన సూత్రాలల్లో లేనిది ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ ఉన్నది తెలవాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ట్వంటీ థర్డ్ ప్రశ్నలు చూడండి ఆప్షన్స్ అభ్యసనంలో బట్టి పద్ధతి లేకుండా నిర్ధారించడం రెండోది జ్ఞానాన్ని పాఠశాల బయట జీవితానికి అనుసంధానం చేయడం పరీక్షలు సో అభ్యసనం పాఠ్యపుస్తకాల చుట్టూ ఉండడం అనేది అందులో లేదు వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సో లెర్నింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ లేనటువంటిది అభ్యసన లక్షణం కానిది సో ఇందులో కరెక్ట్ జవాబు పెరుగుదల లాగా అభ్యసన కూడా ఒక దశ తర్వాత ఆగిపోతుంది అసలు అభ్యసనం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆగదు అది ఇది లక్షణం కాదు నెక్స్ట్ వన్ అనిర్దేశిత మంత్రణము ఇలా కూడా పిలుస్తారు నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిల్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాస్ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇది సహాయార్థి 
కేంద్రిత మంత్రం క్లైంట్ సెంటర్ కౌన్సిలింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎ టీచర్ సెంటర్ మెథడ్ ఈ క్రింది వాళ్ళు ఒకటి ఉపాధ్యాయ కేం ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి అంటే ఓన్లీ ఉపాధ్యాయునికి సంబంధించింది లెక్చర్ మెథడ్ అంటారు ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో కింది వానిలో వికాస సూత్రం కానిది ఏంది వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సో ట్వంటీ సెవెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ ఇన్ ఆల్ స్టేజెస్ సో వికాసం అన్ని దశల్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది ఒకే విధంగా ఎప్పుడు ఉండదు ఇది కరెక్ట్ అయినటువంటిది కాదు సో ట్వంటీ ఎయిత్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ డ్రెస్సింగ్ అండ్ టేక్ టాకింగ్ విత్ ద డాల్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ లైఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఒక శిశువు ఆట బొమ్మకు జీవం ఉన్నట్టు తలచి దానితో ఆడుకుంటున్నది అలంకరిస్తున్నది మాట్లాడుతున్నది ఈ ఆ శిశువు ఉన్న సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశ ఏంటిది సో ట్వంటీ ఎయిట్ అది ఆన్సర్ పూర్వ ప్రచాలక దశ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు కొహెల్బార్గ్ ద మోరల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ మోస్ట్ పర్సంటేజెస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ డస్ నాట్ డెవలప్ అబౌ ద దిస్ లెవెల్ కోల్బర్ ప్రకారం ఎక్కువ శాతం వ్యక్తులు నైతికంగా ఈ స్థాయికి మించి పెరిగరు సో కరెక్ట్ జవాబు సో కన్వెన్షనల్ లెవెల్ సాంప్రదాయక స్థాయి థర్ట్ ముప్పై ప్రశ్న చోమ్స్కి ప్రపోజ్డ్ ఏ థీరీ ఆఫ్ చోమ్స్కి అంటే నేను ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం పేరు ఏందన్నాడు భాష అభివృద్ధి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న పార్ట్ టూ లాంగ్వేజ్ తెలుగు సంబంధించింది సో ఇందులో మంచి పుస్తకాలు కొని అలవాటు చేసుకోండి ఈ వాక్యము దేనికి సంబంధించింది సో ఇది విద్యార్థక వాక్యము నెక్స్ట్ వన్ ముప్పై రెండోది నిత్య బహువచనానికి ఉదాహరణ సో ఇక్కడ నిత్య అంటే నీళ్ళు నెక్స్ట్ వన్ కైదండలు అనే పదానికి ముప్పై మూడోది కైదండలు అనే పదానికి అర్థము కైదండలు అంటే నమస్కారములు ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న ఆచార్య నాయని కృష్ణ కుమారి గారి పరిశోధన వ్యాసం పేరు ఏంటిది తెలుగు జానపద గేయగాథలు వీర అగ్రేసరుడు అనే పదాలను కలిపి రాసిన రూపము రెండింటి కలిపితే వీరాగ్రేసరుడు అవుతుంది పద కవిత పితామహుడుగా ప్రసిద్ధి చెందిన వారు అన్నమయ్యను ప్రద పద కవిత పితామహుడు అంటారు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న సో ఈ ప్యాసేజ్ మొత్తం చదవాలి సో ప్యాసేజ్ మొత్తం చదివిన తర్వాత అక్కడ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి మను సంభవంలోని మనువు మనువు అంటే ఎవరు స్వారో శిష్యుడు నెక్స్ట్ వన్ మనువు అంటే అక్కడ మనువు అంటే అది మనువు అంటే ఇక్కడ మానవుల ప్రవర్తన తీర్చిదిద్దేవాడు మను చరిత్ర కావ్య కర్త కర్త అంటే రచించిన వాడు రచయిత అలసాని పెద్దన మను చరిత్రాన్ని రాసినాడు తర్వాత నలభైవ ప్రశ్న స్వారో శిశునికి శక్తి సామర్థ్యాలు కలగడానికి కారణము అతనికి కా ఇట్లా శక్తి రావడానికి పూర్వీకుల సంస్కారం అందులో ప్యాసేజ్లో ఉంది మానవులకు ఉత్తమ ధర్మాలను నియమ నియమించేవాడు మనువు స్వారో శిశుడు అనే పదానికి మూల పదం ఏంది స్వరోచి నెక్స్ట్ వన్ నలభై మూడు నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు ప్రశ్నలు అక్కడ ఒక పద్యం ఉంది ఆ పద్యాన్ని చదవాలి అక్కడ ఆ పద్యం కింద ఉన్నటువంటి దాంట్లో హరి అనే పదానికి పర్యాయ పదం నలభై మూడోది హరి అంటే విష్ణువు నెక్స్ట్ వన్ విహాగవం విహా అంటే అర్థం ఇక్కడ పక్షుల్లో విహంగము పక్షుల్లో శ్రేష్ఠుడు నెక్స్ట్ వన్ నలభై ఐదు హరణోద్యోగం అని పదాన్ని విడదీస్తే హరణ ప్లస్ ఉద్యోగం అరుణోద్యోగం గుణసంద అవుతుంది నలభై ఆరోది సత్య భామయు తానున్ అను దానిలో తానున్ అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ అను పదం సూచించేది కృష్ణుడిని పారిజాతాపహరణము అను ప్రబంధాన్ని రచించిన కవి ఎవరు నంది తిమ్మన హరణము అని పదానికి పర్యాయ పదము హరణము అంటే దొంగిలించుట నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న 
రోజు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు ఈ వాక్యము ఏ కాలంలో ఉంది తధర్మ కాలంలో ఉంది చెవులు కొరుక్కోవడం అంటే ఏంటిది అంటే గుసగుసలాడడం గౌతమి కోకిల అని బిరుదు గల కవి పేరు వేదుల సత్యనారాయణ యాభై రెండో ప్రశ్న ఆయన సరిగ్గా తినక చిక్కిపోయాడు ఈ వాక్యంలో కింద గీచిన ఉంచిన పదం తినక అంటే అక్కడ వ్యతిరేక భూతాకాల అసమాపక క్రియ నెక్స్ట్ వన్ భాష అని పదానికి గల రెండు అర్థాలు భాష వస్తుంది ఒట్టు వస్తుంది రెండు పదాలు కాలువాలి మేఘము నీరు ఆవిరి వర్షము పదాల వర్ష క్రమంలో రాయాలి ఫస్ట్ నీరు తర్వాత ఆవిరి అవుతుంది తర్వాత మేఘము తర్వాత వర్షము కాలంలో ఉండాలి యాభై ఐదో ప్రశ్న ద్విపార్శ ఉపకరణానికి ఉదాహరణ మెథడాలజీకి సంబంధించింది తెలుగు మెథడాలజీ సో కరెక్ట్ జవాబు ద్విపార్శ ఉపకరణానికి వ్యంగ్య చిత్రాలు యాభై ఆరోది పరభాష ద్వారా నేర్చే విద్యా సోపానాలు లేని సౌదం వంటిది అన్నారు ఎవరన్నారు విశ్వకవి రవీంద్రుడు లిపి రూపంలో భావాలను నమిలి జీర్ణం చేసుకోగలిగిన పఠనాన్ని క్షుణ్ణ పఠనం అంటారు యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న విషయ ప్రణాళిక తయారీలో దృష్టిని ఉంచుకొని కొనవలసిన అంశాలు సామాజిక అవసరాలు దృక్పథాలు నెక్స్ట్ వన్ యాభై యాభై తొమ్మిదోది విద్యార్థుల్లో భాషా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి దోహదపడేది వ్యాకరణము ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ బోధన లక్ష్యాలు సాధించ సాధించినది లేనిది తెలుసుకోవాలంటే సో ఇక్కడ మనం మూల్యాంకనం చేయాలి మూడో ఆన్సర్ కరెక్ట్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ముప్పై ప్రశ్నలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన చూడండి ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై ద సెకండ్ పర్సన్స్ రెస్పాన్స్ ఫస్ట్ పర్సన్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిండు సెకండ్ పర్సన్ రెస్పాన్స్ ఈ టెన్షన్ బట్టి ఉండాలి సో ఇక్కడ పర్సన్ వన్ డిడెంట్ యూ గో షాపింగ్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఆన్సరు మనము నిన్న జరిగిందని చెప్పాలి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ నో ఐ డిడ్ ఆ ఎస్ఐ డిడ్ ఆ నో ఐ హ్యాడ్ డన్ ఆ ఎస్ఐ డిడెంట్ ఆ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ఐ డిడ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ అరవై రెండోది చూద్ ద కరెక్ట్ ఫేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ డ్యాష్ ద వెదర్ గుడ్ వెన్ యూ డ్యాష్ ఆన్ హాలిడే సో ఇక్కడ వాజువాజ వరువర వర్వాజ వాజువర అని ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో వాజ్ ద వెదర్ నెక్స్ట్ వన్ దాంట్లో వర్ ఆన్ హాలిడే ఇన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ గివెన్ సో అక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి షీ హ్యాస్ బీన్ హియర్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి సో హౌ లాంగ్ హ్యాస్ షీ బీన్ హియర్ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఆన్సర్కు క్వశ్చన్ ఇది అవుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఫేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ డోంట్ బై డ్యాష్ రైస్ బై డ్యాష్ వీట్ సో ఇక్కడ ఎనీ సమ్మ ఎనీ ఏనియ సమ్ సమ్మ సమ్ ఎనీన కరెక్ట్ జవాబు డోంట్ బై ఎనీ రైస్ బై సమ్ వీట్ ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జాక్స్ మదర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈజ్ మదర్ సిక్స్టీ నైన్ సో వీ కెన్ కంపేర్ దేర్ ఏజెస్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఏజ్ని కంపేర్ చేస్తుంటే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ద జాక్స్ మదర్ ఈజ్ మచ్ యంగర్ దాన్ ఈజ్ ఫాదర్ కంపేరిటివ్ డిగ్రీలో రాయమని చెప్పినాడు నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లీలా టు రీటా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ మై హోంవర్క్ ఇఫ్ యూ రిపోర్ట్ ద సెంటెన్స్ కరెక్ట్లీ సో దీని రిపోర్ట్ స్పీచ్లో ఒక మార్చమని చెప్పిండు సో ఇయర్ ఈస్ లీలా రిక్వెస్టెడ్ రీటా టు హెల్ప్ అర్ విత్ అర్ హోంవర్క్ సో ఇక్కడ ప్లీజ్ అని వచ్చింది కాబట్టి ప్లీజ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఈస్ డ్యాష్ బనానా ఎవ్రీ మార్నింగ్ సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ సంబంధించి ఏ ద యాన్ యాన్ సో ఈ రీసు కరెక్ట్ ఆన్సర్ 
ఏ బనానా సో బి అనేది ఇక్కడ కాన్సోనెంట్ కాన్సోనెంట్ ముందట ఏ వస్తుంది ఓవెల్ వచ్చినప్పుడు యాన్ వస్తుంటుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ షీ లైక్స్ మ్యాంగోస్ సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ టు నెగటివ్ కరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ నెగటివ్ లోకి మార్చాలి షీ వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సో ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ డజ్ వస్తుంది షీ డస్ నాట్ లైక్స్ మ్యాంగోస్ షీ వచ్చినప్పుడు డజ్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ సో ఇయర్ ఈస్ యూ ఆర్ వేస్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వాచింగ్ టీవీ యూ డ్యాష్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్ సో ఇయర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ you must concentrate on studies 69 so 70 year is ali is taller than rahim so ikkada if you change the above sentence into positive taller ikkada comparative degree lo undi dani positive lo ki marchali positive lo unnadi em untadi taller ante tall ostuntadi so ikkada correct answer 70 rahim is not సో టాల్ యాజ్ ఇక్కడ పాజిటివ్లోకి వచ్చినప్పుడు నాట్ రావాలి సో టాల్ యాజ్ రావాలి ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్ అండర్లైన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో అండర్లైన్ చేసిన ఫ్రేజ్ యొక్క మీనింగ్ ద టీచర్ గేవ్ అవుట్ ద బుక్స్ గేవ్ అవుట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటిది ఫ్రేజ్ మీనింగ్ కావాలి సెవెంటీ వన్ సో టీచర్ బుక్స్ ఇచ్చిండు కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది గేవ్ అవుట్ అంటే సెవెంటీ టూ ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రేస్ అండర్లైన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ సో మోహన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ మదర్ టేక్ ఆఫ్టర్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేజ్ మీనింగ్ ఏంటిది సో ఇయర్ ఈస్ సెవెంటీ టూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వాళ్ళ అమ్మలాగా పోలిక ఉన్నట్టు కాబట్టి రిజంబుల్స్ అని వస్తుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ అన్ని కొన్ని రాంగ్ ఉన్నాయి అందులో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏందనే చూడాలి సో అకామిడేషన్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ స్పెల్లింగు ఏ సిసి డబల్ సి డబల్ ఎం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ సింగిల్ సి ఉంది ఇక్కడ సింగిల్ సి ఉంది ఇక్కడ డబల్ సి ఉన్నప్పటికీ స్మాల్ ఎం ఉంది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఈస్ సెవెంటీ ఫోర్ చూ ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ జాన్ ఈజ్ ఆఫ్ రైడ్ డ్యాగ్స్ ఆఫ్ రైడ్ ఆఫ్ అని ఆటోమేటిక్గా ప్రిపోజిషన్ వస్తుంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రిపోజిషన్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి చూ ద కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ స్మాల్ బాయ్స్ డ్యాష్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇక్కడ విల్ లైక్ లైక్స్ ఆర్ లైకింగ్ లైక్ సో ఇయర్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లైక్ సెవెంటీ సిక్స్ చూ ద కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సారా గోస్ ఎవ్రీవేర్ బై బైస్కిల్ సారా నా మై సైకిల్ మీద పోతుంది ప్రతిరోజు షీ డ్యాష్ ఏ స్కూటర్ షీ హ్యాజ్ నో స్కూటర్ సో హ్యాజ్ ఎంటో సో ఇయర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ సిక్స్ సో షీ హ్యాజ్ నాట్ ఘాట్ ఆమెకు ఇక్కడ షీ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ రావాలి హ్యావ్ రాదు సో ఇక్కడ మనకు నాట్ అనేది కూడా రావాలి నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఐడెంటిఫై ద ఫ్యాసి ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ సంబడి హ్యాజ్ స్టోల్ ఎన్ మై పర్స్ ఇక్కడ దీనికి ప్యాసి ఫామ్ కావాలి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ సెవెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మై పర్స్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ముందడికి రావాలి సో మై పర్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హ్యాజ్ ఉంది కాబట్టి హ్యాజ్ స్టోల్ ఎన్ ఇక్కడ ఉన్న బై ఆఫ్టర్ సంబడి వస్తుంది సో యాక్టివ్ అయితే ప్యాసి ఫేసి మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఐడెంటిఫై ద వర్డ్స్ టు ఫీల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఐఎమ్ వెరీ టైట్ i dash lie down for an hour so here is 78 answer is first one is the correct answer i am going to ane 20 di undali ikkada next one 79 choose the correct word to fill in the blank x y z is not an old town dash any old buildings so 79 year there aren't so క్వశ్చన్ ట్యాగ్ దేర్ ఆరెంట్ ఎనీ ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ 
వాట్ ప్రిఫిక్స్ షుడ్ యూ యూజ్ టు మేక్ హానెస్టీ ప్రిఫిక్స్ అంటే అందులో ముందు ప్రీ అంటే ముందు ఏం చేస్తే అక్కడ ఒక ఆపోజిట్ మీనింగ్ వస్తుంది ఆనెస్ట్ అంటే దానికి వ్యతిరేకమైన పదం డిజానెస్ట్ వస్తుంటుంది సో ఎయిటీ వన్ ఇయర్ డిజ్ సో డిఐఎస్ కలిపితే డిజానెస్ట్ అవుతుంది ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు ఉంటుంది సఫిక్స్ తర్వాత ఉండేది చూసుకోండి పదానికి ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఉన్నది సో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ టైం లేదు లాంగ్ ఈగో ఎ కింగ్ నేముడు మనునిధి సో సంబంధించిన ప్యాసేజ్ ఉంది ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ టైటిల్ ఫర్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఆ ప్యాసేజ్ అవుతే దానికి ఏం టైటిల్ అవుతున్నది ఎయిటీ వన్ ఇయర్ ద మనునిధి చోలన్ ద గ్రేట్ అనేటువంటిది టైటిల్ షూట్ అవుతుంది వాట్ డిడ్ ద కింగ్ డూ టు డిస్పెన్స్ జస్టిస్ సో ఇందులో ఎయిటీ టూ కెరీస్ ఈ ఇన్స్టాల్డ్ ఏ బెల్ ఎట్ ఈస్ ప్యాలెస్ గేట్స్ అతని గేట్ దగ్గర ఒక బెల్ కట్టినాడు సో అందులో ప్యాసేజ్లో ఉన్నది హూ ఆర్ ద కల్ప్రిప్ట్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఇందులో కల్ప్రిప్ట్ ఎవరు అని చెప్తున్నారు సో ద ఇయర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద థర్డ్ వన్ ద కింగ్స్ సన్ కల్ప్రిప్ట్ ఈజ్ ద కింగ్ సన్ హౌ డిడ్ కింగ్ న్యూ అబౌట్ ద క్రైమ్ అంటే ఆ నేరము చేసిన వాళ్ళు ఎట్లా తెలుసుకున్నాడు సో ఇయర్ ఈజ్ ద throw the people who saw the criminal act second one correct answer in approach as a ikkada approach ane ye a approach lo unnadi 95 85 learning principle behind it how many syllables are there in the word examination examination ane padam lo enni syllables unnai so mono unnaya okata ronda mooda itla adutunnadu so here is uh, examination itla వచ్చేసరికి ఫోర్ సెలబల్స్ ఉంది డివైడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అనే దాన్ని సో ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ సెలబల్స్ ఉన్నది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ సో ఇయర్ ఇస్ ది ఎయిటీ సెవెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్షియస్ ఎఫోర్ట్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లర్నర్ దిస్ ఈజ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద లర్నింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ what kind of situation can you use to teach sentences in the present continuous tense idi pedagogy sambandhinchina methodology questions so 81 88 classroom situation present continuous tense ko next one we teach english as so a skill subject an information subject a bilingual subject a knowledge subject so here is 89 is a bilingual or so first one is a skill subject In, we teach english as a skill subject a radio lessons helps pupils to learn things as so here is radio dwara manamu an audio aid antar ante manamu vintam kabatti audio idi video multimedia an audio video idi so first one correct answer so next one mathematics sambandhinchinatundi prashnalu untai సో మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి చూడండి అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఆఫ్ ఎ బుక్ అంటే ఒక ఐదు వందల పేజీలు ఉన్న పుస్తకంలో నాలుగు బై ఐదో వంతు చదివినారు ద నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ టిల్ టు ఇంకెన్ని పేజీలు చదవాలి ఐదు వందల నాలుగు బై ఐదు చదివినాడు ఇంకెన్ని చదవాలి సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ చేసి అందులో నుంచి మైనస్ చేస్తు వస్తుంది సో నైంటీ వన్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది దీన్ని సాల్వేషన్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు సాల్వేషన్స్ సైకాలజీ సంబంధించిన బిట్స్ కూడా పెడతాను మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఒక గడియారంలో సమయం నాలుగు గంటలు చూపినప్పుడు దానిలోని ముళ్ళుల మధ్య ఏర్పడే కోణం సో మామూలుగా త్రీ అయినప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సిక్స్ అయినప్పుడు ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో నాలుగు గంటలప్పుడు ఏ కోణం ఉంటుంది అంటున్నాడు సో అప్పుడు అధిక కోణం ఉంటుంది అధిక కోణం అంటే ఎబో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అప్టివ్స్ యాంగిల్ అంటారు నైంటీ త్రీ రాజు ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ రవి బై వన్ ఇయర్ సో మైనస్ వన్ డే ఇఫ్ రాజు వాజ్ బాన్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దెన్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ రవి ఈజ్ సో దీన్ని కంపేర్ చేసుకొని అత అతని ఏజ్ తెలుగులో చూడండి రాజు రవి కన్నా ఒకరోజు తక్కువ ఒక సంవత్సరం పెద్దవాడు అయితే రాజు జనవరి ఫస్ట్ రెండు వేల పన్నెండులో జన్మిస్తే రవి పుట్టిన తేదీ ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రవి పుట్టింది జనవరి సెకండ్ 
రెండు వేల పదకొండు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ప్రా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఒక కమ్మీ రేఖా చిత్రం బార్ గ్రాఫ్ సో వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ యూనిట్స్ స్కేల్ గీయబడింది ఒక కమ్మికి యాభై రెండు యూనిట్ల రాసిని సూచిస్తే ఆ కమ్మిని గీయవలసిన పొడవు సెంటీమీటర్లో చెప్పమంటున్నాడు సో దాన్ని సెంటీమీటర్లోకి మార్చాలి కాబట్టి నైంటీ ఫోర్ ఎరీస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ టూ బై టెన్ వేసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ వస్తుంది యాభై రెండు బై పది వేసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ వస్తుంది సో తొంభై ఐదో ప్రశ్న ఈ క్రింది సంఖ్యలలో ఒకటి మరియు అదే సంఖ్యను కారణాంకాలుగా కలిగిన సంఖ్య సో అక్కడ ఒకటి మాత్రమే కారణాంకం ఉంటే అదే ఉంటుంది ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ నైన్ వస్తుంది థర్టీ నైన్ కానీ సిక్స్టీ నైన్ కానీ వీటికన్నిటి కూడా మనకు ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ రాదు నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ సిక్స్ రహీం ఐదు కిలోగ్రాముల రెండు వందల యాభై గ్రాముల బంగాళ దుంపలను రెండు కిలోగ్రాముల ఐదు వందల గ్రాముల వంకాయలను మరి రెండు వందల యాభై గ్రాముల మిర్చిని కొనిన అతను కొన్న మొత్తము కూరగాయల బరువులు ఎంత సో దీన్ని మొత్తం అడ్చేంజ్ చేయాలి అడ్చేంజ్ చేసినట్టయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎట్లనో చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ టూ ఇది ఏడు కిలోలు ఏడు వందల యాభై గ్రాములు ఈ రెండు వందల యాభై కలిపితే ఎనిమిది ఎనిమిది కిలోలు వస్తుంది అది ఈజీగానే ఉంది అడిషన్ కూడాలి నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార అట్ట ముక్కను దాని పొడవును అక్షంగా చేసి తిప్పిన ఏర్పాడు ఆకారం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది సో ఇయర్ ఇది నైంటీ సెవెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్ స్తూపము ఆకారంలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో సిలిండర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూర్ నంబర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ దెన్ ద నంబర్ ఈజ్ సో ఇయర్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది దీన్ని సాల్వేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ నైన్ ఒక త్రాడు పొడవు సో ఎనిమిది పూర్ణాంక మూడు బై నాలుగు మీటర్లు దాన్ని ఏడు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తే ప్రతి తాడు యొక్క పొడవు ఎంత ఉంటుంది సో దీన్ని సెవెన్ తో డివైడ్ చేయండి చేస్తూ వస్తూ ఉంటుంది నైంటీ నైన్ ఇయర్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ రోమన్ సంఖ్య కనిపిస్తుంది ఆ రోమన్ సంఖ్య విలువ ఎంత ఉన్నా అన్నాడు ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇది టెన్ టెన్ నైన్ సో ఇక్కడ మనకు వస్తుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ నైన్ వస్తుంది యాభై తర్వాత ఇరవై నైన్ సెవెంటీ నైన్ వస్తుంది ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యూర్ స్కూల్ ఈజ్ ఫా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక విద్యార్థులు ఒక పాఠశాలలో నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక రోజున హాజరైన వాళ్ళు సో ఆజ హాజరైన మరియు హాజరు కాని వాళ్ళు నిష్పత్తి ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు అయితే పాఠశాలకు హాజరైన వాళ్ళు ఎంత సో హాజరైన వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హాజరు కాని వాళ్ళు టూ పర్సెంట్ సో ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీన్ ఏజ్ చేస్తే వస్తుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ నాట్ టూ ఈ క్రింది భిన్నాలలో సెవెన్ బై ఎయిట్ కన్నా చిన్న కానీ వన్ బై థర్డ్ కన్నా పెద్దగాను ఉన్న భిన్నమైంది ఈ భిన్నాలను కంపేర్ చేసుకోవాలి చేయాలంటే ఫస్ట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ని మనం డివిజన్ చేసుకుని దశాంశాలకు మార్చుకోవాలి మార్చుకున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది వన్ నాట్ టూ ఇయరీస్ నెక్స్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ నూట ఇరవై ఎనిమిది యొక్క అన్ని కారణాంకాలను బాజకములను కనుగొని వాటిని ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్కు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి వాటిని ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చాలి అమర్చితే అవి ఎన్ని వస్తుంటాయి అని అన్నాడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ నెక్స్ట్ వన్ 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 నాట్ ఫోర్ ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఒక వృత్తము త్రిభుజములు ఖండించుకొని ఒక వృత్తము త్రిభుజాన్ని ఖండించుకుంటే ఏర్పడినటువంటి ఖండన బిందువులు గరిష్ట సంఖ్య ఎం మరియు రెండు త్రిభుజాలు ఖండించుకుంటే ఏర్పడే గరిష్ట సంఖ్య ఎన్ అయిన ఎం ప్లస్ ఎన్ విలువ ఎంత సో వన్ నాట్ ఫోర్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ జామెట్రిక్ సంబంధించినవి నాలుగు సంఖ్యల సరాసరి పదహారు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇట్లా చేయాలి ఐదు వేరే సంఖ్యల సరాసరి ఇరవై ఐదు అయిన ఆ మొత్తము సంఖ్యల సరాసరి సగటు ఎంత సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్
ఎక్స్ వన్ వన్ నాట్ సిక్స్ జాన్ అనే తన దీర్ఘ చతురస్రాకార ఇంటి స్థలమును అదే వైశాల్యం గల చతురస్రాకార స్థలంతో మార్పిడి చేసుకున్నాడు ఆ దీర్ఘ చతురస్రాకార స్థలం కొలతలు ఎయిటీ ఇంటూ ట్వంటీ సో ఎయిటీ ఇంటూ ట్వంటీ చేస్తే మనకు వైశాల్యం వస్తుంది ఆ వైశాల్యానికి స్క్వైర్ రూట్ చేస్తే చతురస్ర భుజం వస్తుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ పార్టీ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎనభై ఇంటూ ఇరవై పదహారు వందలు వస్తే పదహారు వందలకు స్క్వైర్ రూట్ నలభై వస్తుంది నలభై 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 ఇంటూ నలభై పదహారు వందలు వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చిన భిన్నాలను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చాలి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చాలంటే వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇట్లా అన్ని దాన్ని మనము డెసిమల్ ఫామ్లోకి మార్చిన తర్వాత ఆరోహణ క్రమంలో మనం ఆరోహణ క్రమంలో మార్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చిన్న నుంచి పెద్ద చేసు సెట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ చిన్నగా వస్తుంది తర్వాత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ సంఖ్యలో అంక రెండు యొక్క స్థానం ఎంత ఇక్కడ రెండు యొక్క స్థాన విలువల భేదం సో ఇక్కడ ఒక రెండు స్థానం ఉన్నది అది ఒకట్ల స్థానము ఇక్కడ రెండు స్థానం ఉన్న జాయింట్ ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు సో ఇక్కడ రెండు వేల స్థానంలో ఉంది రెండు వేల స్థానంలోకి వెళ్ళి రెండు పోతే రెండు వేలకి వెళ్ళి రెండు తీసేస్తే వచ్చేదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫోర్ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఈ స్థాన విలువలకి వెళ్ళి మేనేజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ నైన్ రెండు పెట్టెల మొత్తం బరువు ఐదు త్రీ బై ఫోర్ దానిలో ఒక పెట్టె బరువు రెండు పూర్ణాంకం ఐదు బై ఆరు అయినా రెండో పెట్టె బరువు ఎంత సో ఇందులోకి వెళ్ళి ఇందులో మైనేజ్ చేయాలి మైనేజ్ చేసే ముందు దీన్ని మార్చుకోవాలి ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బై ఫోర్ దీన్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఆరు వందల పన్నెండు ప్లస్ పదిహేడు బై ఆరు అప్పుడు మైనేజ్ చేస్తూ వస్తుంది వన్ నాట్ నైన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇయర్ ఫస్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ టెన్ రజని ఒక రేడియోను ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నది ఫోర్ ఫిఫ్టీ కామీది సో ఆమెకు ఎంత నష్టం వచ్చింది యాభై రూపాయలు నష్టం వచ్చింది కానీ నష్ట శాతం రావాలంటే సో ఇక్కడ నష్టము బై కొన్న వేళ ఇంటూ వంద వేసుకుంటే వస్తుంది సో సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఫర్ ఎ స్క్వేర్ ఈస్ ఒక చతురస్రమునకు గీయగల సౌష్టవ రేఖల సంఖ్య ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఇయర్ నాలుగు సౌష్టవ రేఖలు వస్తున్నది నెక్స్ట్ వన్ సౌష్టవ రేఖలు అంటే సిమెట్రీ స్క్వేర్స్ సో వన్ ట్వెల్వ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ దట్ కెన్ బి ప్లాంటెడ్ ఎలాంగ్ ఏ రోడ్ ఆఫ్ లెంత్ టెన్ కిలోమీటర్ రెండు చెట్ల మధ్యను రెండు వందల మీటర్లు ఉండాలి అట్లా టెన్ కిలోమీటర్ పొడవున ఎన్ని చెట్లు నా నాటగలుగుతావు అని అడుగుతున్నాడు సో యాభై ఒక చెట్లు నాటవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ నైన్ 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 ఇక్కడ చూడండి అనే సంఖ్యలో తొంభై తొమ్మిది భాగిస్తే బాగా ఫలం ఎంత వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎన్ని నైన్లు ఉన్నాయి టూ సిక్స్ నైన్స్ ఉన్నాయి సో నైంటీ నైన్తో డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ వన్ జా తర్వాత టూ నెంబర్స్ మనము డివిజన్ చేసినప్పుడు జీరో తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ వన్ వస్తుంది మళ్ళీ జీరో తీసుకోవాలి వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనము టూ నెంబర్స్ కిందికి తీసుకున్నప్పుడు జీరో వస్తుంది వన్ ఫోర్టీన్ పదకొండు పుస్తకాల వేళ నూట ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఐదు ప్రతి పుస్తకం వేళ ఎంత సో వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై ఇక్కడ యాభై ఐదు పైసలను పదకొండుతో డివైడ్ చేయాలి పదకొండుతో డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది పదకొండు రూపాయలు ఐదు పైసలు వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ నూట పదిహేను ఇది మెథడాలజీ సంబంధించే ప్రశ్నలు మ్యాథ్స్ మెథడాలజీ సంబంధించింది సో లోప నిర్ధారణ నికషను నిర్వహించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశము కరెక్ట్ ఆన్సర్ విద్యార్థి యొక్క బలము బలహీనతలను తెలుసుకోవడానికి లోప నిర్ధారణ అంటే అతనిలో ఉన్నటువంటి టు నో ద స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఇన్ ద కాంటెంట్ ద క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఏరియా అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ పెరిమీటర్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ట్రాంగిల్ తెలుగులో ఒకే చుట్టుకొలత కలిగి ఉన్న కింది సమృత పటాలలో ఎక్కువ వైశాల్యమును ఉన్న పటం ఏంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వృత్తము సర్కిల్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్త్ వన్ విద్యార్థి 
గణిత సంబంధమైన నమూనాలు చిత్రాలు మరి చార్టులు మొదలైనవి తయారు చేస్తాడు అది స్పష్టీకరణ ఈ లక్ష్యానికి చెందింది అయితే అతనికి ఉన్నటువంటి ఆసక్తి సో ఇంగ్లీష్లో ఆసక్తిని ఏమంటారో చూడండి ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఎయిటీన్ ఒక త్రిభుజ వైశాల్యానికి దాని భుజాల మీద ఆధారపడిన సూత్రాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త త్రిభుజ వైశాల్యం భుజాల మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పింది సో హెరాన్ అంటే అని చెప్పిండు హెరాన్ ఫార్ములా కూడా వస్తుంది సో ట్రాంగిల్ ఏరియా కూడా అతడే చెప్పినాడు నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ తెలుగులో చూద్దాం ఒక వృత్తంలోని స్వరూప వృత్తాల వృత్తఖండాలు వాటి జా వర్గాల నిష్పత్తి ఉంటాయి అని ప్రతిపాదించినటువంటి ఎవరు సో సోఫీస్ట్ పాఠశాల వాళ్ళు చెప్పినారు నెక్స్ట్ వన్ ద బుక్ స్పిరిట్ ఆఫ్ జామెట్రీ వాస్ రిటర్న్ బై ద బై మ్యాథమెటిషియన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ జామెట్రీ అనే పుస్తకాన్ని రాసినటువంటి గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరు యూక్లిడ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్విరాల్మెంటల్ స్టడీస్ సో ఎన్విరాల్మెంట్ సంబంధించింది మనం ఉమ్మేంత పువ్వు వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దతురా ఫ్లవర్ ద స్వాలన్ పార్ట్ ఓవర్ ద పెన్సిలీస్ సో ఒక మనం ఉమ్మెంత పువ్వు తీసుకుంటాం దాని భాగాలు పరిశీలించినప్పుడు పుష్ప వృత్తం మీద ఉన్న కలిగి ఉండే ఉబ్బి ఉండే భాగాన్ని ఏమంటారు ఉబ్బి ఉండే భాగాన్ని ఇక్కడ పుష్పాసనం అంటారు కాలమస్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ టూ ద బడ్ లా లొకేటెడ్ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఈజ్ కాల్డ్ తెలుగులో కాండము కొన భాగాన ఉండే కోరకము ఆ మొగ్గను ఏమంటారు సో దీన్ని ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అగ్ర కోరకము అంటారు ఇక్కడ ఆపికల్ బర్డ్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ద సస్పెండెడ్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఎస్పిఎం ఇన్ ద ఏ డ్యూ టు పొల్యూషన్ ఈస్ సో తెలుగులో కాలుష్యం వల్ల గాలిలోని చేరే రేను రూప కలుషితాలు ఆ కలుషితాలను ఏమని అంటారు దీని సీసము మసి లెడ్ అండ్ సూట్ ఇక్కడ ఉంటుంది సూట్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ వాంటింగ్ టు మేజర్ ద ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇన్ ద టైర్స్ ఆఫ్ ఈజ్ వెహికల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ద సో ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి అతని వాహనం యొక్క టైర్లలో గాలి పీడనాన్ని కొలవాలనుకున్నాడు అందుకు ఉపయుక్తమైన పరికరం ఇది అనిరాయుడ్ బారోమితి సో అనిరాయుడ్ బారోమీటర్ తోటి కొలుస్తాడు నెక్స్ట్ ప్రశ్న వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అగ్ని ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మొత్తం చర్మము కండరాలు పాడైపోతే ఆ కాల్పుల్ని ఇలా అంటారు కాలిని దాన్ని ఏ విధంగా అంటారు సో మూర్తిగా కాలిపోయింది కాబట్టి తృతీయ దశ కాల్పులు అంటారు అంటే మొత్తం లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నది దాని సెకండ్ వన్ థర్డ్ డిగ్రీ బాన్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటున్నారు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ టు ద క్లాక్స్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ కఠినత్వం తొలగించే క్లార్క్ విధానానికి సంబంధించిన రసాయన సమీకరణం ఫార్ములా ఏంది ఇక్కడ సిఏ ఎస్సిఓ త్రీ సిఓ సిఏహెచ్ టూ టూ సిఏ సిఓ త్రీ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఫార్ములా ఇది క్లార్క్ సంబంధించినటువంటి కఠినాన్ని తొలగించేది నెక్స్ట్ ప్రశ్న వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది నీటిలో మునిగి ఉండే ఒక నీటి మొక్క నీటిలో మునిగి ఉంటుంది అది నీళ్ళలో ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇయర్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వెలిస్నేరియా వెలిస్నేరియా అనే మొక్క ఇది నెక్స్ట్ ప్రశ్న మన శరీరంలో జరిగే హృదయ స్పందన శ్వాసక్రియ వంటి ముఖ్యమైన విధులు దేని ఆధీనంలో ఉంటాయి ఏ మెదడ్ మెదడ్లో ఇక్కడ ఏ ఆధీనంలో ఉంటుంది అనుమస్తిష్కం మస్తిష్కం మజ్జాముఖం వెన్నుపాము అనుమస్తిష్కము సెరిబెల్లం సెరిబెల్లం ఇస్ ద కరెక్ట్ మన ఆధీనంలో ఉంటాయి మెదడ్ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ ఈ దేశాన్ని ఉదయించే సూర్యుని భూమిగా పిలుస్తారు జపాన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో రైజింగ్ సన్ ఆఫ్ అనేది జపాన్ నెక్స్ట్ వన్ 
ద హైయెస్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈస్ దాన్ హైట్ ఎంత ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్స్ ఇది చాలామంది తెలుసు సో నెక్స్ట్ వన్ ద లిటిల్ ద టైటిల్ ఆఫ్ రాజేంద్ర చోళా వాస్ రాజేంద్ర చోళునికి ఉన్న బిరుదు ఏంటిది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గంగై కొండ ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఎంపర్ ఆఫ్ అక్బర్ డివైడెడ్ ఈస్ కింగ్డమ్ ఇన్ టు అక్బర్ తన సామ్రాజ్యాన్ని ఇలా విభజించాడు అతని రాజ్యాన్ని సుభాలుగా విభజించాడు సుభా నెక్స్ట్ వన్ ద ఇమాజినరీ లైన్స్ విచ్ కనెక్ట్ ద నార్త్ అండ్ ద సౌత్ పోల్స్ ఈజ్ కార్డ్ ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖలను ఏమంటారు సో రేఖాంశాలు అంటారు ఇంగ్లీష్లో లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు సో అవి నిలువుగా ఉంటాయి ద గ్రాండ్ వరల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని పిలుస్తారు గ్రాండ్ వరల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాని దాదాబాయి నౌరూజీని పిలుస్తారు ఒకటో ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న క్రీస్తు శాఖం టూ థౌజండ్ వన్ జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఏపీ యొక్క అక్షరాస్యత సో అప్పుడు ఏపీ ఉన్నది కాబట్టి దీని అక్షరాస్యత థర్డ్ వన్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ద పర్సన్ హూ ఫౌట్ అగెన్స్ట్ ద సోషల్ ఈవిల్ సతి సతి సాగమనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వ్యక్తి రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ నెక్స్ట్ వన్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ దట్ గివ్స్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ దట్ గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు ట్రెడిషన్స్ ఈజ్ సాంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే జీవన విధానం వన్ థర్టీ సెవెన్ సంస్కృతి కల్చర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ద ఎర్లీ మ్యాన్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ దిస్ యాజ్ వెపన్ టు అంట్ అనిమల్స్ ఆదిమ మానవుడు జంతువులను వేటాడడానికి మొదటగా ఉపయోగించాడు దేన్ని ఉపయోగించాడు తుపాకీ రాయి బాణం కత్తి సో రాయిని ఉపయోగించినాడు స్టోన్ వన్ థర్టీ నైన్ ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ ఆర్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై రాజ్యసభకు అధ్యక్షత వహించేది ఉపరాష్ట్రపతి వైస్ ప్రెసిడెంట్ so next prashna the first novelist in kannada was kannada bhashalo modata navalakaru navala rasina atuvanta ayana hema chandra is the correct answer hema chandra fourth one is the correct answer 141 according to movement the giant present in our knees so kadalikan batti mana mokallo unde keelu endi so ikkada correct answer third one is madata bandu keelu so deenni inch joint antaru కదలికను బట్టి మొకాల్లో అది కదులుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫార్టీ టూ వెన్ ఏ బాయ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ విత్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ రెస్పిరేషన్ రేట్ ఫర్ మినిటీస్ ఒక బాలుడు స్నేహితులతో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు అతని శ్వాసక్రియ రేటు నిమిషానికి ఎంత ఉంటుంది పద్దెనిమిది కన్నా ఎక్కువ సార్లు శ్వాస తీసుకుంటాడు సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ దీస్ మన శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే సక్రమంగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడమే కాక వ్యాధుల బారి నుంచి రక్షణ ఇస్తాయి ఏమి ఇస్తే వ్యాధులు రాకుండా మనం కాపాడేటువంటివి సో ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ విటమిన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ విటమిన్స్ వెన్ ఏ పర్సన్ ఓపెన్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ద కరెంట్ ఫ్లో విల్ ఒక వ్యక్తి విద్యుత్ వలన యొక్క సంధానంను తీసివేసినప్పుడు సో కరెంట్ యొక్క ప్రవాహము తీసేసినప్పుడు ఆగిపోతుంది రెండోది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెథడాలకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు సో ఎడ్గార్ డెల్ అనుభవ శంకువులో అడుగు భాగంలో ఉండే అభ్యసన ఇక్కడ అభ్యసన అనుభవం సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిక అనుభవాలు డైరెక్ట్ పర్పోజ్ఫుల్ పర్పస్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ రీక్యాపిటలేషన్ డ్యూరింగ్ ద టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఈస్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు నో ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తెలుగులో ఇదే ప్రశ్న చూద్దాం బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో పునర్విమర్శన యొక్క రివిజన్ చేస్తాం సో బోధన లక్ష్యాల సాధన కోసం గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోధన పద్ధతి యొక్క ఎన్నిక దీనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది బోధన మాధ్యమం మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టాపిక్ టీచర్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ టాపిక్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్
సో బోధన అంశం మీద బోధన పద్ధతి డిపెండ్ అవు ఉంటుంది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ భూమి యొక్క కథ అనే పుస్తకం పాఠశాల గ్రంథంలో ఈ భా విభాగమునకు సంబంధించిన పుస్తకాలకు చెందుతుంది సో నేపథ్య పుస్తకాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ బుక్స్ నెక్స్ట్ వన్ నిర్దేశించిన పుస్తకాలు పాఠ్య పుస్తకాలు పరామర్శ గ్రంథాలు రెఫరెన్స్ అనుబంధ పుస్తకాలు కరెక్ట్ వన్ రిఫరెన్స్ బుక్ ఫార్టీ నైన్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఎ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్స్ లర్న్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ది స్టేట్మెంట్ రిఫర్స్ టు ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ విద్యార్థి తరగతి గదిలో తాను నేర్చుకున్న భావనలకు ఉదాహరణలు ఇస్తాడు ఉదాహరణలు ఇస్తాడు కాబట్టి దాని అర్థము ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుగులో అవగాహన అంటే అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత అతడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు లాస్ట్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ హెల్ప్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఏ రీజియన్ తెలుగులో ఉష్ణోగ్రత పీడనము మరి ఆర్ద్రతలకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఒక ప్రాంతం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ వాక్యము రెండు విషయాల మధ్యన ఏ సంబంధం కలిగి ఉంది అంటే ఇక్కడ విజ్ఞానం ఉంది భౌగోళిక శాస్త్రం ఉంది సైన్స్ ఉంది అండ్ జాగ్రఫీ ఉన్నది సో ఆల్ ద బివర్స్ ఈ వీడియోను చూడండి పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సైకాలజీ సైకాలజీకి సంబంధించిన బీట్స్ క్విజ్ కూడా పెడతాను సో వీడియో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్